medidas que habían puesto de preponderancia al grupo en torno a América Móvil. Hoy hablaremos de las que se le impusieron al grupo en torno a Televisa. La Comisión Federal de, la Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene como objetivo procurar una mayor competencia. ¿Qué es lo que hacen? Cuando se tomó la resolución originalmente se había dicho que deberían compartir la infraestructura que es pasiva, es decir, las torres, las antenas, etcétera, etcétera. Ahora en esta resolución el punto más relevante es que se les obliga a compartir la llamada infraestructura activa, es decir, tendrían que compartir en algún momento estudios, algún momento y dar servicios en temas transparentes, anunciar cuáles son los paquetes y Televisa respondió que esta resolución viola la Constitución, viola eh, el título y que no entiende qué es lo que ha venido pasando. Reconoce, por ejemplo, el surgimiento de Grupo Imagen Televisión como un fuerte competidor en la televisión abierta y las otras maneras de ver contenidos como son las llamadas OTTs. Ahí lo que dicen es que no se ha generado suficiente competencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que dice es, no estamos determinando qué es lo que ha pasado en el mercado. Cuando se hizo la, regul la regulación de preponderancia, esta que ordena el Congreso de la Unión, lo que se pone es, son preponderantes quienes tienen la mitad más uno y se les tienen que aplicar medidas. En los últimos meses se vino revisando y toman este par de decisiones. Insisto, en Televisa es que van a tener que compartir más su infraestructura, que van a tener que enseñar sus tarifas y en el caso de América Móvil que van a tener que, el acceso a los hogares, van a tener que crear una empresa, propiedad de América Móvil, que dé este servicio. Lo que está buscando es aumentar la competencia a favor de los consumidores. Hoy si vemos los datos en competencia, en todos los sectores de las telecomunicaciones han crecido de una manera verdaderamente importante. Bueno, ¿vas a rematar con la inflación o con otra cosa? Rematemos con esta inflación que terminó en el 4.86%. Ya es momento de angustiarnos, ya es momento de decir que se perdió el control. Yo diría que no. A ver... Hay que compararnos con Venezuela, que tiene una inflación de 42,5% y medio por ciento en los, eh, los primeros dos meses del año y que van a superar el 720 que tuvieron el año pasado. La inflación más alta en la historia de este país es de eh, 180% en 1988, en algún momento de ese año. La inflación, ¿qué le pasó otra vez? Sigue muy influida por el precio de los energéticos, pero sigue tendiendo a disminuir Créame, la inflación va a terminar abajo del 4.5% al final de este año. 